啊，你今天好忙啊！在忙点什么啦？毕竟你无医保的，外地无医保。原来当时外地他们给你给我们加医保。这样的人还是蛮多的，这人不少啊，人不少。安徽，那么现在,在统计了，哎，现在统计，结果怎么样还不知道啊？安徽省六万，现在现在统计，我们是我们的要求是能在我们的这个，因为本身就是收入低，工资最低，有的俩就欠点，生活最困难这一部分。对，他没有医保就意味着什么呢？老了住不起院呀、啊，哦，就住院就不能报销了。对，不能报，不能报，报上哪报呢？对，我们这个就是夫妻里面最贫困的一部分人，没有医保不是最最最难吗？现在我们就要求他能在，要求市政府医保局能帮我们解决这个住院。哦，你是说你要求有关部门能够就是说对那些没有医保的能够保。那个帮帮助一下，那个报销一部分，哎对，对，是这样的。住院报销，住院部分，就住院部分呀。哎对，能够我们报一点。我们本身就是困难，资金中的困难。对，如果说当时那个当地那个时候就是给你那个交了医保的话，那么现在就意味着如果住院的话，就大部分可以报销了。对，如果是有医保的话。有医保就可以，可以报百分之九十五，起起码能报百分之九十五。那么这就这关系是百分之五和百分之一百的关系嘞。大病看大病，大概有。不能谈。小病看大病算。大病就就看。你有医保不啦？没有。是吧？对。那么这个现象，你是安徽的是吧？安徽公，在安徽的，可能安徽这方面没有医保的是比较多哈。比较多，因为呃，当时他这个政府的监督，监督政策也不怎么严，有的地方他没给你交医保，本身就没有。那为什么不给你交医保呢？那这这是政府的原因啊，我们也得又问政府呀，我们也不知道你为为什么按讲我们的。你这这个厂里不论是打滴滴也好，什么的，你应该跟着交医保。按现在的现在的制度，是有监督，有有政府监督，那时候没有监督。现在当时他自己不没交不交医保呀，到退休的时候，你这个单位每天他不给交医保，就公开的，你自己买，连社保有的都自己买。那可能是当时这个工厂倒闭，转业转厂了。转厂了，我们在倒闭之前是享受职工统筹医保的。医保改革以后，到退那时候我们没退休，等到退休的时候医保改革，没有医保，你个人你交就交，当时个人不给交。我们退休时候想交，想交医保，个人不给你交的。要要要交，你一单位一单几交，个人不给交。现在叫叫补交了，现在叫补交，交五万四万。我们本身就贫困，哪有点钱去交？上礼拜天填过，这个礼拜还填吗？不要填了。好，谢谢阿姨，走了。对，你你你说你你说这现在叫我们交四五万，现在我们一年都回到这里都是。十年、二十年都有了。现在我们要求上海市政府医保局方面能给一部分政策，所以算特困的人员、特困医保人员，给我们报销的住院的报销比例提高一部分就可以了。你的退休工资多少了？我退休两两千六。两千六？哎，这个好像是倒闭单位哦，又买断的，你你你这个情况复杂了，工龄又低。一买断的，你到当时一倒闭，就那个时代的受害者。对，那就是就是受害者，就是你改革牺牲品，也可以讲是改革的牺牲品。你改革，那要是社保改革呢，那不就没社保了，对不对？你医保改革多了，医保改没有了，那社保改革社保也没有，连都没有，那不就这个道理吗？改革把我的医保改改变了，我认为是改革越改越好，所以说它越改越差了。现在我们就可以说，在上海连个最低生活标标准都达不到，一看病就没钱了。看病，我我是七亿，七十岁以上应该全民医保，对吧？年轻时候为国家做过贡献的。
，年轻的一生都贡献给国家了。到退休连个预言预言都没有，所以我我希望是全国生意全民，给了给了全民医保是给全国人民的最大幸福。我跟你我我话，我就这样认为，不是我个人，可以说你调查，全全国的老百姓都是这样的，对吧？一边你你你连不到老了怎么就等死？我我说说我我这个一下午要等下来，他就说。我不敢那边，到医院看又叫我检查再检查，我哪一点检？我都不检查，小病我根本不检查。另外说，没钱真愁死人了。对对对，你小病我就不检查了。大大病，我想来大病我就死了算了。哎，我一样的。我先把，我先把我的呃个人的遗体先捐掉，老了我也不牵连小。为国家再做最后一次贡献，再做最后一次的贡献，我把遗体捐了。